بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الزخرف سورة الزخرف the meaning of a zukhruf is the ornaments of gold zevan this is a makki surah it has 89 verses its title az zukhruf ornaments of gold is taken from verse number 35 which states that worldly possessions such as gold and silver distract people from the truth ye duniya ka jo maal hai لوگوں کی توجہ کو ہٹاتا ہے حقیقی مقصد سے ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی بندگی عبادت اور یہ سونا چاندی زیور اٹس اے ڈسٹریکشن اور آیت نمبر پینتیس کے اندر یہ ذکر ہے لہذا اس سورا کا نام زخرف Again, it's uh, the Kunn al-Hawameen, Yusammain al-Ara'is, Sa'ad bin Ibrahim said that those surahs that start with Ha-Meen were called the brides of the Qur'an. Jitri bhi surahtein Ha-Meen se shuru hoti hain, shuru hoti hain, unko Qur'an ki dul nahi kehti. Kehti hain, yeh Hazrat Sa'ad bin Ibrahim ne firmaya. So what are the key themes and messages of this surah, Mubarakah? Pahli hai ke, joh safar ki dua hai, یعنی دا سپلیکیشن دعا بفور رائڈنگ اے کنوینس اس سورہ میں ہے مشرقین کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے جو ہیں یہ خدا کی بیٹیاں ہیں یہ اس کا بھی رد ہوا دیٹ دی اینجلز آف فیمیل فیمیل ڈیونٹیز This is false. Oh Prophet, tell the Christians if Allah had a son, I would have been the first one to worship him. Tell the Christians that if Allah had a son, then it would have been the Prophet ﷺ first to worship. But Allah does not have any children. The Prophet Isa ﷺ was no more than a mortal whom Allah favored and made an example for the children of Israel. Hold fast to the Qur'an if you want to be rightly guided, Allah says. He who turns away from the remembrance of Allah, Allah appoints a shaitan to be his intimate friend. Jho Allah ke zikr se mu phir deta hai, to uska dost shaitan ban jata hai. Frishte ki, frishtun ki duaun se wo baroom rahe jata hai. Or frishtun ki wazit se, Allah ki rahmat se wo maroom rahe jata hai. Jho Allah ke zikr se, Allah ki bandagi se mu phir deta hai. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو Close friends on the day of judgment will be enemies to each other إلا المتقين Except for the righteous متقين کے سوا جتنے بھی آپ کے دوست ہوں گے وہ آپ کے دشمن ہوں گے قیامت کے دن لہذا آپ کا دوست جو ہے آپ کا ساتھی جو ہے سب سے پہلی صفت اس کے اندر تقوے کی ہونی چاہیے تقوا دیکھیں پھر دوست بنائیں تقوا مال دولت یہ چیزیں نہ دیکھیں کیونکہ قیامت کے دن وہ آپ کا دشمن ہوگا دوست نہیں جو اچھے نیک لوگ ہیں وہ آپ کے دوست رہیں گے آپ کی مدد کریں گے شفاعت آپ کے لیے کریں گے کلوز فرینڈز ول بی اینمیز ان دا ڈے آف ججمنٹ بٹ فار دوز فرینڈز یو ہیو Uh, that have taqwa, the, the righteous friends you have, the God-fearing friends you have, they will not leave you on the day of judgment. The next surah we have is surah Dukhan, the smoke. This is a big fazilat, surah Dukhan, you listen to it. 
سورہ دخان کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ حامیم کی تلاوت کرے سورہ حامیم دخان کی تلاوت کرے رات میں تو صبح تک اس کے لیے ستر ہزار فرشتے استغفار کرتے ہیں بخش مانتے ہیں whoever recites سورہ حامیم الدخان 59 verses مکی سورہ whoever recites سورہ حامیم دخان in the night until the morning 70,000 angels will seek forgiveness for him حدیث of جامی ترمیدی جو رات کو سورہ حامیم دخان پڑھے 44th chapter of the قرآن حامیم دخان پڑھے رات کو ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے بخشش مانتے رہیں گے اس کے لیے صبح تک یہ فضیلت ہے سورہ الدخان کی الدخان the meaning of الدخان the smoke the messages in this سورہ مبارک ہے اللہ has revealed this قرآن in the blessed night لیلت القدر اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ کہ بے شک ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا یعنی لیلت القدر میں یہ سورہ دخان میں اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ وہ رات شاید گزر گی یا شاید 27th night یعنی کل رات کو ہے یا انتیسوی رات کو ہے اللہ عالم لیلت القدر کب ہے اس کے چالیس کول کم و بیش علماء نے لکھے بعض نے یہ بھی فرمایا کہ پورے رمضان میں ہو سکتی ہے بعض نے یہ بھی لکھا کہ شاید اب پورے سال میں کہیں گھومتی ہے تو لیکن اکثر کے ہاں شب قدر آخری تاک راتوں میں ہے بہت سارا ہوں بہت سارے علماء نے کہا ستائیسوی کو ہے لیکن ستائیسوی پر صرف زور نہیں دینا چاہیے اور باقی راتوں میں آپ غفلت سستی کریں غافل رہیں بلکہ رب تعالیٰ نے اس کو چھپایا اسی لیے تاکہ ہم ایک رات کے پر پروسہ نہ کریں بلکہ ہم جستجو میں جد و جہد میں لگے رہیں محنت کرتے رہیں اللہ تعالیٰ نے جمعہ میں جو ساتھ قبولیت رکھی ہے اس کو بھی چھپایا تاکہ ہم صرف ایک وقت ایک ساتھ میں لگو نہ یاد کریں ہم ہر وقت وہ طالب رہے تلاش کرتے رہے یہ ہے مقصد یہ ہے مقصد ان ایسی نعمتوں کو چھپانا تاکہ ہم صرف ان پر نہ ڈیپینڈ کرتے رہے بلکہ ہر وقت طالب رہے ہر وقت جد جہد میں رہے اللہ سبحانہ وتعالی has hidden لیلت القدر so that we not just rely on that specific time or day but we make the most of other nights and we seek Allah's pleasure uh, Allah's rahmah not just for one night but in every night بزرگان دین فرما دیتے کہ آپ کے لئے ہر رات شب قدر ہے شب قدر ہر رات آپ کے لئے شب قدر ہے اگر آپ اس کے اندر عبادت کریں دعائیں مانگ رہے ہیں ہر رات کی آخری حصے میں اللہ نزول جلال فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا ہر رات تو ہوتا ہی ہے فرماتا ہے کہ ہر رات شب قدر ہے اور ہر بندہ خضر ہے علیہ السلام اس کا یہ کیا معنی ہے ہر رات شب قدر یعنی ہر رات میں آپ اللہ کو یاد کریں اور ہر رات اللہ کی سب راتے ہیں سب راتے اللہ کی اور ہر بندہ خضر یعنی جو بندہ آپ سے ملے جن سے آپ ملے تو ان سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں کوئی بندہ عالم ہے جاننے والا ہے پریزگار ہے اس کی پریزگاری سے علم سے سیکھیں اگر کوئی بندہ گناہگار ہے جو بھی ہے آپ اس کے انجام سے سیکھیں اس کو دیکھ کر اسے سیکھیں کہ یہ بندہ گناہ کر رہا ہے اس کی غلطیوں سے سیکھیں ہر بندے سے آپ سیکھ سکتے ہیں ہر رات شب قدر ہے ہر بندہ خضر ہے یہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے بزرگان میں سے ایک بزرگ انہوں نے یہ فرمایا تھا رشحات العین اس کا حوالہ موجود ہے فیہا یفرق کل فیہا یفرق کل ابن الحکیم ہر 
حکمت والا معاملہ طے کیا جاتا ہے شب قدر میں تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ معاملہ شب برات میں شروع ہوتا ہے شب قدر میں مکمل ہوتا ہے قرآن نے ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے زبان پر قرآن آسان کیا ہے تاکہ لوگ سمجھیں نصیحت پکڑیں ہم نے آسمانوں اور زمین کو کھیل کھیل کے لیے تو پیدا نہیں کیا اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے وہ کھیل کے لیے تو پیدا نہیں کیا ہر چیز کے لیے ہم نے ایک مقصد رکھا ہے فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین the heavens and the earth did not weep and the heaven and the earth wept not for them no were they uh, of those who accepted the warning of Allah subhanahu wa ta'ala Allah mentions this that the heavens بعد ایسے ہیں کہ آسمان ان کے لیے روتا ہے اور زمین بھی روتی ہے بعد ایسے ہیں کہ جب وہ ان کا انتقال ہوتا ہے تو آسمانوں میں فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں بعض ایسے ہیں کہ جن کا وصال ہوتا ہے تو عرش کانپ جاتا ہے سبحان اللہ و بحمد ربنا 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 اکشف عن الاذاب النامومن اے اللہ ہم سے عذاب دور فرما اے اللہ ہم سے عذاب ہٹا دے ہم ایمان لانے والے ہیں ہم مومن ہیں یہ دعا ہے سورہ دخان میں دعا رب نقشف عن الاذاب انہ مؤمنون او اللہ رموف رمز دی اذاب دی تومنٹ انڈیڈ وی آر بلیورز لیکس سورہ سورہ جاثیہ دی نیلنگ It's a Makki Surah 37 verses and in this Surah uh, we again this Surah begins with the Hameen and in this Surah we learn that if the disbelievers do not believe in Allah and his revelations then in what report will they believe? Agar kafir Allah par imani rakhte Allah ki wahi par jo Allah nazil farmai us par bhi imani rakhte to kafir kis cheez ko maanenge? Allah has subjected the seas and all that is in between the heavens and the earth for human beings. Allah Ta'ala نے جو کچھ اسمان و زمین کے درمیان ہے وہ انسانوں کے لیے تو پیدا کیا ہے استعمال کرنے کے لیے بنی اسرائیل نے فرقے بنائے اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ فرقے اس کی سخت ممانیت ممانیت آئی ہے کہ اسلام ہے ہم مسلم ہے فرقوں میں نہ تقسیم ہو فرقہ واریت یہ پھیلانا یہ بنی اسرائیل کے علماء کا طریقہ ہے ہاں ہمیں حق ہے کہ ہم اپنے عقائد و نظریات کا دفاع کریں لیکن نفرت پھیلانا ایسا کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے کسی نفرت بغض و عناد پھیلانا اپنے عقائد و نظریات کا ضرور حق ہے اس کا دفاع کریں اس کا دفاع کرے اور اشاعت لیکن اد اہلا سبیل رب بالحکمہ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ بلائیے رب کی طرف حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلائیں اچھی بات سے رب تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ ایسی نصیحت و تبلیغ ہونی چاہیے کہ حکمت کے ساتھ اور اچھے الفاظ کے ساتھ آپ رب کی طرف بلائیں بشرو ولا تنفرو خوشحبری دو اور نفرت نہ پلاؤ نفرتیں نہ پھلا حضور علیہ السلام نے فرمایا یسرو ولا تو اسرو آسانیاں پیدا کرو اور تنگی نہ کرو تنگی نہ پیدا کرو لوگوں میں تنگی نہ ڈالو بلکہ آسانی پیدا کرو یہ حدیث ہے صحیح بخاری ہے اللہ اڈریسز دی ڈس بلیوز ان دی ڈے آف ججمنٹ مینشن سورہ جاثیہ اللہ سبحانہ و تعالی از دی پروٹیکٹر اف دی رائچس پیپل ہی دیٹ میکس از اون ڈیزائرز از از گاڈ جو اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لے اپنا خدا بنا لے تو اللہ ولیم گو اسٹرے اینڈ سیٹ اے سیل اپن از ایز این ہارٹ بعض ایسے بھی ہیں کہیں کہ انہوں نے اپنے جو خواہشات ہیں ان کو خدا بنا لیا ہے کہ جو ان کا مرضی جو ان کی مرضی ہے جو بھی ان کی خواہشات ہے وہ ہی ہوگا بس اپنے خواہشات کو خدا انہوں نے بنا لیا دیو بی کھو مائی ڈیم آئی گاڈ دیم سیلس They make their desires as his God. 
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر گز کوئی کامل کوئی مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات پیروی کرے کس چیز کی پیروی یعنی نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کی ذات کی پیروی نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام جو کچھ ہمارے پاس لے آئے یعنی قرآن ہے حضور علیہ السلام کی سنت ہے ہماری خواہشات قرآن کی پیروی حضور علیہ السلام کی سنت کی پیروی جب کریں گے تو ہم تب کامل مومن بنیں گے نان آف یو کین بی کم اے کمپلیٹ بلیور نان آف یو کین بی کم اے کمپلیٹ بلیور انٹل ہی ہز ڈیزائرز فالو دیٹ وچ آئی ہیو بروٹ میننگ دا قرآن اینڈ دا سنہ آف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان عطا فرمائے اللہ سبحان و تعالیٰ ہم سب کو نیک متقین لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا یہ اور ان سے ان کی صحبت اور ان کی مجلس ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور اللہ سبحان و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام وسلم کی اتباع محبت نصیب فرمائے اور یہ آخری دن ہے آخری راتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی قدر اور اس میں نیکیوں کی توفیق اور دعاؤں کی کثرت کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے مالا مال فرمائے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے واخر دعوائے الحمد للہ رب العالمین